പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം വന്നാൽ നമ്മൾ ഓടിയെത്തുന്നത് അടുത്തുള്ള ക്ലിനിക്കിലേക്കോ ആശുപത്രിയിലേക്കോ ആണ് രോഗികൾക്കും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്കും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പങ്ക് വലുതാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നേർക്കണ്ണിന്റെ അന്വേഷണം നേർക്കണ്ണിന്ന് പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കാണ് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് ആശുപത്രികളുണ്ട് ഒന്ന് വെള്ളനാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന വിദുര താലൂക്ക് ആശുപത്രി രണ്ട് പാലോട്ടെ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മൂന്ന് കാട്ടാക്കടയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ സമയം ഒൻപത് മുപ്പത് വിദുര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് നിലവിൽ എട്ട് ഡോക്ടർമാർ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇവിടെ എത്ര പേർ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് വിദുര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഒ പി ആരംഭിക്കും എന്നാൽ സമയം ഒൻപത് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡോക്ടർമാർ പലരും എത്തിയിട്ടില്ല വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി എട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകേണ്ട ആശുപത്രിയിൽ കാണാനായത് നാലു പേരെ മാത്രം ഇതിലൊരാൾ ഹൌസ് സർജൻസി വിദ്യാർത്ഥിയും മലയോര മേഖലയിൽ നിന്നും അല്ലാതെയും ധാരാളം രോഗികളും അപ്രതീക്ഷിത അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവരും ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് വിതുര താലൂക്ക് ആശുപത്രി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറും നഴ്സും മാത്രമായി തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തിയെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം മാത്രം ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നില്ല ശസ്ത്രക്രിയ മുറികൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായതോടെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി ലേബർ റൂമുകളും പ്രവർത്തനരഹിതം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പരാധീനതകളാൽ നിറഞ്ഞ പരിസരം സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ജോലിക്കാര്യത്തിലും പൂർണ്ണ അലംഭാവം തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി പോകുന്നത് പാലോട് സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് വാമനപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന ആശുപത്രിയിൽ രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ രോഗികളുടെ തിരക്കാണ് എട്ട് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഒ പിയിൽ ഡോക്ടർമാർ എത്തുന്നത് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ കള്ളം പറയില്ല
പത്ത് മുപ്പതോടെയാണ് ഞങ്ങൾ പാലോട് സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയത് ഒ പിക്ക് മുന്നിലായി നീണ്ട ക്യൂ കാണാം ഒ പി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇതുവരെയും ഡോക്ടർമാർ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ പരിശോധനയ്ക്കായി വരാന്തയിൽ കാത്തുകിടക്കുന്നു അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട് ജീവനക്കാരിയോട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ ലഭിച്ച മറുപടി ഇങ്ങനെ മകൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ വൈകിയെന്ന അമ്മയുടെ പരാതിയും ഡോക്ടറെ എപ്പോൾ കാണാനാകുമെന്ന വൃദ്ധയുടെ ചോദ്യവുമെല്ലാം ജീവനക്കാർ മുഖവിലക്ക് എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മോശം പെരുമാറ്റവും മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിൽ പത്ത് മുപ്പതായിട്ടം രോഗികൾ പരിശോധനയ്ക്കായി വരി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം വരെയും വിളിച്ച ടോക്കൺ നമ്പർ മതി അനാസ്ഥ ശരിവയ്ക്കാൻ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് വരൂല സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് തുറക്കൂല യഥാർത്ഥ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നിൽക്കുക ഡോക്ടർമാർ സമയത്ത് വരില്ല ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിൽക്കണം അതേപോലെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരി തന്നെ ഒരു നമ്മൾ വന്നു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സമയത്ത് ഒരു നാല് അഞ്ച് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരെ കാണുള്ളൂ ഇതിവിടെ വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊരു കേസാണ് ഓഫീസ് സമയത്ത് സാധാരണ ഇത് കാലത്തെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ തൂപ്പ് വേറെ വന്ന് ഓഫീസ് തുറക്കണം അല്ലാതെ ജോലിക്കാർ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആൾക്കാർ സമയത്ത് വരണ്ടേ അത് വരില്ല അങ്ങനെ വന്ന് ജനങ്ങൾ പലപേരും ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവർ വെളിയിലിറങ്ങുകയും ഇവിടുന്ന് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവർ അഞ്ച് പൈസ പോലും കയ്യിലില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ വണ്ടിയിൽ കയറിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിർമ്മങ്ങാട് അവിടെ 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 ചെന്നാലും ഇവിടെ ചെന്നാൽ അതാണ് അവസ്ഥ ഇവിടെ സമയത്ത് ആൾക്കാരൊന്നും വരില്ല ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പോക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ലല്ലോ ഡോക്ടർമാർ വന്നല്ലേ ഒക്കുള്ളൂ ഡോക്ടർമാർ നമ്മൾ കയറിയിരുന്ന കാര്യം നടക്കൂ നടക്കൂല ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ചയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് പരാധീനതകളും ഇവിടെയുണ്ട് കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക ഡോക്ടർമാരില്ല ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറിന്റെ കസേരയും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ഏറ്റവും ഗൌരവമേറിയ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഒ പിക്ക് മുന്നിലായി അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മരത്തെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പോലുമുള്ള വിവേകം ആർക്കുമില്ല എന്നതും അനാസ്ഥയുടെ അങ്ങേയറ്റമാണ് പാലോട് ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മണി തൊട്ട് ഒരു മണിവരെ ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവും ഈ ഡോക്ടർ അവരുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് മറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ വന്നാൽ അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാഹിതം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് നെടുവങ്ങാട്ടേക്ക് റെഫർ ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പാലോട് പ്രദേശത്ത് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാറനീലി ആദിവാസി കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ അവർക്കിപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാത്തവർ കാണും പൈസ ഉള്ളവരും കാണും പെട്ടെന്ന് അവർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു മണി വരെ രാവിലെ എട്ട് മണി തൊട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് ഒരു മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണി വരെ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഡോക്ടർമാർ പോകുന്നു പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നവരെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ലാന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് വരും പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയാക്കി എടുക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെയും വെച്ച് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാകും ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കിട്ടുന്ന ഡോക്ടർമാർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ വന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഒന്നി നെടുമങ്ങാട് പോകാൻ പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകാനായിട്ട് അവർ ഇത് മാറ്റിയാണ് പാലോട് നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോയത് കാട്ടാക്കടയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലേക്കാണ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തിയെങ്കിലും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആശുപത്രിയിലെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനായത് നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ ഡോക്ടറില്ലെന്ന് എഴുതി വെച്ച ബോർഡാണ് സാമൂഹികാരോഗ്യ
അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവമായ കാര്യം അതിനേറ്റവും ഉത്തമമായ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ നടന്ന ഒരു അപകടം ഒരു ബസ് അപകടം ഈ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അപകടം നടന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ അപകട അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ എത്തിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിന് പോലും ഡോക്ടർ ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പകൽ രണ്ടുവരെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരും ബാക്കിയുള്ള ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ഓരോ ഡോക്ടറുടെയും സേവനം മുമ്പ് ലഭ്യമായിരുന്നു നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് സേവനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് ഇത് മണിയറവള ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതോടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിനുണ്ടായിരുന്ന നാമമാത്രമായ സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രി എന്നതിനാൽ ദിവസവും മുന്നൂറിലേറെ രോഗികളെത്തുന്ന ഇവിടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ാണ് ആഴ്ചയിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ അതും ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് കാണും അവർ ഒരു ഫോൺ വന്നാലോ അവരുടെ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പോയി പിന്നെ രോഗികൾ വീണ്ടും ക്യൂവിലാ നിൽക്കുന്നത് വളരെയധികം ദയനീകമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാട്ടാക്കട താലൂക്ക് ഇല്ല ജനങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഒറ്റശേലം മംഗൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ പ്രദേശത്തിന് വാഹനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ ആദിവാസി മേഖലയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ 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 മൂന്നോ സർവീസ് ഉള്ളതാണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറി ഇവിടെ ആശുപത്രിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവമാണ് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാപൽഘട്ടം വന്നാൽ സാധാരണക്കാർ ഓടിയെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ട ആശുപത്രികളിലേക്കാണ് അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ഈ ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ഒരു എമർജൻസി കേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആശുപത്രികളിലേക്കും ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഹലോ ഹലോ വിദുർ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ അതെ ആ ഇത് അവിടെ തൊളിക്കോട് പിറന്നാണ് ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് അറിയാനായിരുന്നു ഒരു കുറച്ച് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവോ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സാറേ പക്ഷെ എത്ര സൗകര്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ല ആ ഇന്ന് ലീവാണ് പുള്ളി ഈ സർജൻ ഉണ്ടാവോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാല് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് കുറച്ച് അതോ സർജൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ല ഓ അതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെടുമ്പാങ്ങാടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലത് ആണോ ഇപ്പൊ വേറെ ഡോക്ടർമാരും ഇല്ലേ കൊണ്ടുവന്ന നോക്കാന് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ദിവ്യ ഡോക്ടർ എന്ന ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട് ആ ബാക്കി ആരും ബാക്കി ആരും ഇല്ല ഇനി ഉച്ചക്കേഷ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണത്തോ ഓ ആണല്ലേ ഓ ശരി നെടുമങ്ങാട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ആ എന്തായിരുന്നാലും ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല നേരെ നെടുമങ്ങാട് പോയേ പറ്റൂ ഓ ഞാൻ അടുത്തായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരട്ടോ എന്ന് അറിയാനായിരുന്നു ആ ശരി ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം ചില ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ ചികിത്സാ പിഴ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് ഗൗരവമേറിയ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പ്രവൃത്തി പരിചയം കുറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാരാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുതയും ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ ഗുരുതരമായ ചികിത്സാ പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു അപകടം രോഗികൾ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീൻ അറുത്ത് കൈ മുറിഞ്ഞോ ആശുപത്രിയിൽ വന്നാൽ അവർ നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് റെഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം ഡോക്ടറില്ല നഴ്സ് ഇല്ല അറ്റൻഡറില്ല ആവശ്യമായ ഒരു സംവിധാനങ്ങളും പാലോട് സി എച്ച് എസിലിപ്പം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷിജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് അവരൊരു ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാലോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡാണ് അവരുടേത് ബ്ലഡ് അവർ അടച്ചു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാലോട് പോയി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു പാലോട് വന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ബ്ലഡ് ബി പോസിറ്റീവ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബി പോസിറ്റീവും പാലോട് വന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒ പോസിറ്റീവുമായി മാറി ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ജോലിയിൽ മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരോ ഹൌസ് സർജന്മാരോ ആയിരിക്കും പ്രവൃത്തി പരിചയമില്ലാത്തതിനാൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ പിഴവ് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കാകാം വഴിയൊരുക്കുക അത്തരം അനുഭവസ്ഥരെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് നിരവധി കാണാനാകും മരുന്നുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പുറത്ത്
മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് മാത്രമേ ഡോക്ടേഴ്സ് മരുന്നുകൾ എഴുതി കൊടുക്കാറുള്ളൂ കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന് പരാതി വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുത്തൊരു സ്റ്റിറോയിഡ് മാറിക്കൊടുത്താണ് ഒരിക്കൽ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചത് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാതി ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറുടെ സേവനം വേണ്ടെടുത്ത പോലും ആരും ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഹൗസ് സർജന്മാർ പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്നത് അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ തന്നെയുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലാതെ വരികയും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുള്ളിടത്ത് ഡോക്ടർമാർ അധികമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബാധിക്കുക സാധാരണക്കാരെ തന്നെയാണ് ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തുള്ള സ്വന്തം ക്ലിനിക്കിലേക്കാകും മേൽപ്പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർ ആദ്യം പോവുക അവിടെ കൃത്യമായ സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുമ്പോൾ ആരും ചോദിക്കാനില്ലാത്ത സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന തോന്നലാകും പലർക്കും ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി എത്തുന്ന ഹൌസ് സർജന്മാരാണ് മിക്കപ്പോഴും പലയിടത്തും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാവുക അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നവരെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ നടപടി ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കുക ഒരു ജീവനെ തന്നെയാകാം എട്ട് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ നീളുന്ന അഞ്ചു മണിക്കൂർ ജോലി ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം പോലും ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി പരാജയമാണ് ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലിയിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവർക്ക് മുകളിലുള്ള അധികാരികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അനാസ്ഥയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമായി മാറുന്നത് നടപടി വേണ്ടെടുത്ത ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല മാറ്റം സംജാതമാകൂ മറ്റൊരു നേർക്കാഴ്ചയുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം